வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்கெடியூல்ஸ் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கெடியூல்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னா தே ஆர் த லிஸ்ட் இன் த கான்ஸ்டியூஷன் விச் கேட்டகரைஸ் அண்ட் டேப்லேட்ஸ் தி பியூரோக்ராட்டிக் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் கவர்மெண்ட் பாலிசி அதாவது அரசாங்கத்துடைய அதிகாரங்கள் மற்றும் கொள்கைகள் இதையெல்லாம் பட்டியலிடுறது தான் இந்த ஸ்கெடியூல்ஸ் ஸோ இனிஷியலாக நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் எழுதி முடிக்கப்படும்போது எயிட் ஸ்கெடியூல்ஸ் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ டுவெல் ஸ்கெடியூல்ஸ் இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்கெடியூலாக நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கெடியூல் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் எதெல்லாம் அப்படின்றது லிஸ்ட் பண்ணுறது தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கெடியூல் ஸோ அதில் வந்து லிஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்ஸை சொல்லுது லிஸ்ட் டூவை பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் டெரிட்டரிஸை சொல்லுது ஸோ இது வந்து ஒன் டு ஃபோர் ஆர்டிகல்ஸை கவர் பண்ணுது செகண்ட் ஸ்கெடியூல் பார்த்தீங்கன்னா இது லிஸ்ட் த சேலரிஸ் ஆஃப் அஃபீஷியல்ஸ் ஹோல்டிங் பப்ளிக் ஆஃபீஸ் ஜட்ஜஸ் அண்ட் கம்ட்ரோனல் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அதாவது அரசாங்கத்துடைய உயர் பதிவுகளில் இருக்கவங்களுடைய சேலரிஸ் ப்ரொவிஷன்ஸை பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த செகண்ட் ஸ்கெடியூல் ஸோ இதில் பார்ட் ஏ பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடண்ட் அண்ட் கவர்னர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இவங்களுடைய சேலரிஸ் அண்ட் அலவன்ஸை பற்றி சொல்லுது அண்ட் பார்ட் பி ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க பார்ட் சி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவிஷன்ஸ் டு த ஸ்பீக்கர் டெப்டி ஸ்பீக்கர் ஆஃப் தி ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள் அதாவது லோக்சபாவுடைய ஸ்பீக்கர் அண்ட் டெப்டி ஸ்பீக்கர் அவங்களுடைய சேலரிஸ் அலவன்ஸ் பற்றி சொல்லுது அதே மாதிரி ராஜ்யசபாவுடைய சேர்மன் அண்ட் டெப்டி சேர்மன் இவங்களுடைய சேலரிஸ் அண்ட் அலவன்ஸ் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுடைய ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அதாவது லோவர் ஹவுஸ் அதோடைய ஸ்பீக்கர் அண்ட் டெப்டி ஸ்பீக்கர் அண்ட் ஸ்டேட்டுடைய லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அதாவது அப்பர் ஹவுசஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதோடைய சேர்மன் அண்ட் டெப்டி சேர்மன் இவங்க எல்லாருடைய சேலரிஸை பற்றி சொல்கிறது தான் பார்ட் சி அண்ட் பார்ட் டி பார்த்தீங்கன்னா ஜட்ஜஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் ஹைகோர்ட்ஸ் இவங்களுடைய சேலரிஸ் அண்ட் அலவன்ஸை பற்றி சொல்லுது அதே மாதிரி பார்ட் இ பார்த்தீங்கன்னா கம்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா இவங்களுடைய சேலரியை பற்றி சொல்லுது ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஸ்கெடியூல் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எம்எல்ஏஸ் எம்பிஸ் அப்புறம் ஜட்ஜஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்க பதவி பிரமாணம் செய்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஓத் பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த தேர்ட் ஸ்கெடியூல் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் ஸ்கெடியூல் இது வந்து அலோகேஷன் ஆஃப் சீட் இன் ராஜ்யசபா பர் ஸ்டேட் ஆர் யூனியன் டெரிட்டரி அதாவது ராஜ்யசபாவில் இருக்கிற சீட்ஸை ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்கும் எவ்வளோ எவ்வளோன்னு பிரித்து கொடுக்கறத பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த ஃபோர்த் ஸ்கெடியூல் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யசபாவோடைய மேக்சிமம் ஸ்ட்ரென்த் வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஆனால் இப்போ கரண்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த்ன்றது டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதில் வந்து கொஷின் கேட்பாங்க தட் இஸ் மேக்சிமம் ஸ்ட்ரென்த்னு கேட்டால் டூ ஃபிஃப்டி செலக்ட் பண்ணணும் அதுவே வந்து டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் அந்த மாதிரி கேட்டாங்க அதாவது தற்போதைய டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த டூ ஃபிஃப்டின்றது நிர்ணயிச்சது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் எயிட்டி ஸோ இந்த டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் வந்து அப்பாயிண்டட் மெம்பர்ஸ் அண்ட் டூ டுவெண்ட்டி நைன் மெம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்திலேருந்து தேர்ந்தெடுத்து வர்றவங்க அது மாதிரி இந்த ஃபோர் வந்து ஃப்ரம் யூனியன் டெரிட்டரி ஸோ இந்த ஃபோர்ல த்ரீ ஆர் ஃப்ரம் டெல்லி அண்ட் ஒன் ஃப்ரம் புதுச்சேரி ஸோ இந்த டூ டுவெண்ட்டி நைன் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து ஸ்டேட் பாப்புலேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் இத்தனை நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் அப்படின்னு ஒதுக்குவாங்க ஸோ அதன்படி ஹையஸ்ட் ராஜ்யசபா சீட் கொண்ட மாநிலம் பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷ் அங்க டோட்டல் சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி அது மாதிரி லோவஸ்ட் ராஜ்யசபா சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாநிலங்கள் இருக்கு ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சல பிரதேஷ் கோவா மணிப்பூர் மெகாலயா மிசோராம் நாகாலாந்து புதுச்சேரி சிக்கிம் அண்ட் திரிபுரா இங்கே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெம்பர்ஸ் தான் ராஜ்யசபா சீட்டு ஸோ இதில் தமிழ்நாட்டுடைய ராஜ்யசபா சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஸோ இது வந்து ராஜ்யசபா நாட் லோக்சபா லோக்சபாவுக்கு தான் தமிழ்நாட்டில் தேர்ட்டி நைன் இது வந்து ராஜ்யசபா ஸோ அதனால எயிட்டீன் மெம்பர்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் ஸ்கெடியூல் இது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஸ்கெடியூல்ட் ஏரியாஸ் அண்ட் ஸ்கெடியூல் ட்ரைப் அதாவது பழங்குடியின பகுதிகளுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோலை பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த ஃபிஃப்த் ஸ்கெடியூல் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஏ இஸ் ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்ட் பி வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த ஸ்கெடியூல் ஏரியாஸ் அண்ட் ஸ்கெடியூல் ட்ரைப்ஸ் பற்றி சொல்லுது பார்ட் சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கெடியூல் ஏரியாஸ் எதெல்லாம் அப்படின்றது அண்ட் பார்ட் டி பார்த்தீங்கன்னா அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் த ஸ்கெடியூல் ஸோ சிக்ஸ்த் ஸ்கெடியூல் பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன
initial 66 irundichu adu ipo 61 a irukku so idoda example subjects pathina public health agriculture fisheries in the mari department so idile and then the manilangal mattum da adha satram yetra mudiyum adhe mari next concurrent list concurrent list indradhu state um law enact pannala adhe mari union um law enact pannala idile vandu initial 47 irundichu ipo 52 irukku initial ah vandu state la 66 irundichu so idile irundha 5 ah vandu eduthu the 47 adha concurrent list kuda add panni 52 ah maathirukanga so in the concurrent list oda examples pathina criminal law trade forest in the subjects la both union um satram kondu varalam state um satram kondu varalam so in the state la inda five subjects eduthu dhaan concurrent list la add pannanga nu sonnom illaya so in the five subjects edala pathinga na education forest weights and measures protection of wild animals and birds and administration of justice constitution and organization of all courts except supreme court and high courts so in the five subjects 42nd amendment act of 1976 mulama ஸ்டேட் லிஸ்ட்லேருந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டுக்கு மாற்றிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஸ்கெடியூல் இந்த எயிட் ஸ்கெடியூலில் என்னென்ன அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி சொல்லுது ஸோ இனிஷியலாக இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து எழுதி முடிக்கும்பொழுது மொத்தம் ஃபோர்டீன் லாங்குவேஜஸை இந்த அஃபிஷியல் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க அது எதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அசாமி பெங்காலி குஜராத்தி ஹிந்தி கன்னடா காஷ்மீரி மலையாளம் மராத்தி ஒடியா பஞ்சாபி சான்ஸ்கிரித் தமிழ் தெலுங்கு அண்ட் உருது லேட்டராக நிறைய லாங்குவேஜஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது எதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன்த்தாக ஆட் பண்ண லாங்குவேஜ் சிந்தி ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் மூலமாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்ஸ் வந்து முக்கியம் எந்த ஆக்ட் மூலமாக எந்த லாங்குவேஜ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன்த் அண்ட் எயிட்டீன்த் வந்து கொன்கனி கொன்கனி வந்து கோவாவோடைய லாங்குவேஜ் மணிப்பூரி அப்புறம் நேபாளி ஸோ இந்த மூணு லாங்குவேஜும் செவன்டி ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்டி டூ மூலமாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இந்த நாலு லாங்குவேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா போடோ இட்ஸ் ஃப்ரம் அசாம் டோக்ரி வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் லாங்குவேஜ் மைத்திலி இது வந்து பீகாரி அண்ட் சாந்தலி சாந்தலின்றது ஒடிசாவுடைய லாங்குவேஜ் லைக் மைத்திலின்றதும் ஒடிசாலையும் பேசுவாங்க ஸோ இந்த நாலு லாங்குவேஜும் நைன்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் த்ரீ மூலமாக லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா எயித்து ஸ்கெடியூலில் டுவெண்ட்டி டூ லாங்குவேஜஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நிறைய லாங்குவேஜஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கான டிஸ்கஷன் போயிட்டுருக்கு அப்படி வந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட் லாங்குவேஜாக போஜ்பூரியும் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் லாங்குவேஜாக ராஜஸ்தானியும் ஆட் பண்ணுறதுக்கான டிஸ்கஷன் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ இது இன்னும் ஆட் பண்ணலை அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் ஒரிசான்றதை ஒடிஷான்னு மாற்றிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரியா அப்படின்ற அந்த லாங்குவேஜ் நேமை ஒடியா அப்படின்னு மாற்றிருக்காங்க எதன் மூலமான நைன்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் லெவன் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் ஸ்கெடியூல் இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் மூலமாக ஸ்கெடியூல்ஸில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எதை பற்றி அப்படின்னா டு ப்ரொடெக்ட் த லா ஃப்ரம் ஜுடிஷியல் ஸ்க்ரூட்டினிட்டி ஆன் தி கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் வயலேஷன் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அதாவது அடிப்படை உரிமைகளை பாதிக்கிற வகையில் ஏற்றப்படும் சட்டங்களில் நீதித்துறையோட தலையீடு இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இந்த நைன்த் ஸ்கெடியூல் உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஸோ இந்த ஆக்ட்ஸை வந்து ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ பண்ண முடியாது அப்படின்றது தான் இதோட மீனிங் ஸோ இது எதுக்காக முதன் முதல்ல வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் நம்மளோட இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஜமீன்தாரி அபாலிஷன் அப்புறம் சில லேண்ட் ரிஃபார்ம் ஆக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க பட் பீகாரை சேர்ந்த காமேஸ்வர் சிங் அப்படின்றவர் இந்த ஆக்டை எதிர்த்து கோர்ட்ல கேஸ் போட்டாரு ஸோ அந்த கேஸ்ல பாட்னா ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ஆக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயலேஷன் டு தி ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆக்டை தள்ளுபடி பண்ணிட்டாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சில சட்டங்கள் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை மீறுற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அதுதான் அது சொசைட்டிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ட் தான் ஜமீன்தார் அபாலிஷன் ஏன்னா ஜமீன்தார்ஸ் கிட்டே நிறைய லேண்ட் இருந்துச்சு ஸோ அந்த லேண்டை பிரித்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த ஜமீன்தார் அபாலிஷன் ஆக்ட் வந்து வந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி சில ஆக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வயலேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஆனால் வந்து சொசைட்டிக்கு நீடடாக இருக்கும் ஸோ அதில் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்னா நம்ம ரிசர்வேஷன் ஆக்ட் சொல்லலாம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இனிமே இந்த மாதிரி அதாவது இந்த மாதிரி சொசைட்டிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற சட்டங்கள் ஏற்றப்படும் பொழுது அதில் வந்துட்டு நீதித்துறையோட தலையீடு இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக முதல் முறையாக என்ன பண்ணாங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனை திருத்தம் பண்ணி அதில் வந்து நைன்த் ஸ்கெடியூல் அண்ட் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் பி இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் ப
ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாநிலங்கள்லேயும் சரி மத்திய அரசாங்கத்திலையும் சரி நிறைய ஆக்ட் அதுக்கப்புறமேட்டு இனாக்ட் பண்ணப்பட்டு அது வந்து இந்த நைன்த் ஸ்கெடியூலில் ஆட் ஆகிட்டே வந்துட்டுருக்கு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மோர் தென் டூ எயிட்டி ஃபோர் லாஸ் வந்து இந்த நைன்த் ஸ்கெடியூலில் இருக்குது இந்த நைன்த் ஸ்கெடியூலில் தமிழ்நாட்டிலேருந்து இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆக்ட் பார்த்தோன்னா அது வந்து தமிழ்நாட்டுடைய சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் ஆக்டு இதோட ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் மெட்ராஸ் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஜியோ இஷ்யூ பண்ணுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த காஸ்ட் பேஸ்ட் ரிசர்வேஷன் இன் ஜாப்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் அப்படின்ற ஒரு இதை கொண்டு வராங்க இந்த ஜியோ மூலமாக ஸோ இந்த ஜியோவை எதிர்த்து செம்பாக்கம் துரைராஜன் அப்படின்றவர் பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் கேஸ் போட்டார் ஸோ இது எதுக்காக அவர் போட்டார்னா அவருடைய பொண்ணுக்கு வந்துட்டு மெடிக்கல் காலேஜ் சீட் வாங்கணும் அப்படின்றதுக்காக பிகாஸ் அவங்க வந்து ஓசி ஸோ இப்படி ஒரு காஸ்ட் பேஸ்ட் ரிசர்வேஷன் கொடுத்தா சீட் கிடைக்கிறது கஷ்டம் இல்லையா ஸோ அதனால வந்து இந்த ஜியோ எதிர்த்து அவர் வந்து கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டார் ஸோ அந்த கேஸில் ஹைகோர்ட் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த லாவை வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஆன் த கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் த வயலேஷன் ஆஃப் ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இந்த தீர்ப்பு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிசர்வேஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பெரிய தீர்ப்புன்றது இந்த கேஸோட தீர்ப்பு தான் ஸோ அதனால் இந்த கேஸ் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ் ஸோ இதன் பிறகு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து அந்த சிக்ஸ்டீன் ரிசர்வேஷன் ஆக்ட் பாஸ் பண்ணி அதை வந்து நைன்த் ஸ்கெடியூல கொண்டு போய் ஆட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்கெடியூல் இது வந்து ஃபிஃப்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் மூலமா ஸ்கெடியூல் இஸ்ல ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டென்த் ஸ்கெடியூல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ப்ரொவிஷன் ஆஸ் டு டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஆன் த கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃபெக்ஷன் ஸோ இதோட இன்னொரு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கட்சி தாவல் தடை சட்டம் இது யாருக்காக அப்படின்னா மெம்பர்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ஸ் அண்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டர்ஸ் ஸோ இது முதன் முறையாக எப்போ கொண்டு வரப்பட்டுச்சு அப்படின்னா ராஜீவ் காந்தி அவங்களோட டைம் பீரியட்ல தான் இந்த ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா வந்து கொண்டு வரப்பட்டுச்சு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த டென்த் ஸ்கெடியூல்ன்றது சிக்கிம் வந்து இந்தியாவோட இணைக்கிறது சம்பந்தமான ஒரு ஸ்கெடியூலா இருந்துச்சு ஒன்ஸ் அந்த சிக்கிம் வந்து இந்தியாவுடைய ஃபுல் ஃபிளேஜ் ஸ்டேட் ஆன பிறகு தேர்ட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் மூலமாக அந்த டென்த் ஸ்கெடியூல் அப்போ வந்து ரிமூவ் பண்ணாங்க ஸோ இதோட ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஒரிஜினலாக நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஏற்றப்படும் பொழுது நம்ம இந்தியாவில் மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம் கிடையாது ஸோ அதனால் இந்த கட்சி தாவல் அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை வந்து இருந்தது இல்லை அதுக்கப்புறம் போக போக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கட்சிகள் உருவாக ஆரம்பிச்சுது அப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் எலெக்ஷனில் நிறைய ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்எல்ஏஸ் அண்ட் எம்பிஸ் வந்து கட்சி தாவினாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட எம்எல்ஏஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட்க்கு மேலே அவ்வளோ பேர் வந்து கட்சி தாவினாங்க அது மாதிரி எம்பிஸ்லேயும் கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே வந்து வேறு கட்சிக்கு தாவினாங்க ஸோ இதால் நிறைய கட்சிகள் வந்து ஆட்சியவை இழந்தாங்க ஸோ அதில் எக்ஸாம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கயாலால் ஹரியானா சேர்ந்த கயாலால் அப்படின்ற சொல்லலாம் அவர் வந்து மூணு கட்சி மாறி இருந்தார் ஆக்சுவலி சிக்ஸ்டி செவனில் ஆரம்பித்து இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து போக போக வேர்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சுது நிறைய பேர் வந்து இஷ்டத்துக்கு கட்சி மாறிக்கிட்டே இருந்தாங்களா ஸோ இதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் மூலமாக ஆர்டிகல்ஸ் ஒன் நாட் ஒன் ஒன் நாட் டூ ஒன் நைன்டி அண்ட் ஒன் நைன்டி ஒன் இதிலெல்லாம் மாற்றம் கொண்டு வந்து இந்த டென்த் ஸ்கெடியூலையும் ஆட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த ஒன் நாட் டூன்றது எம்பிஸ் அதாவது மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்டுடைய டிஸ்குவாலிஃபிகேஷனை பற்றி சொல்லுது அதுமாதிரி இந்த ஒன் நைன்டி ஒன்றது எம்எல்ஏஸ் அண்ட் எம்எல்சிஸ் அவங்களோட டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் பற்றி சொல்லுது ஸோ இந்த டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறதுக்கு யாருக்கு அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேர்மன் ஆஃப் தி அப்பர் ஹவுசஸ் அண்ட் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் தி லோவர் ஹவுசஸ் ஒன்ஸ் அந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சுன்னா அவங்க தான் அதில் வந்து டிசிஷன் எடுப்பாங்க வெதர் டு டிஸ்குவாலிஃபை ஆர் நாட் ஸோ இது சப்போஸ் வந்து இந்த சேர்மன் இல்லை ஸ்பீக்கர் இவங்களுக்கு எதிர்த்தே வந்து கம்ப்ளைண்ட் வருது கட்சி தாவல் சம்மந்தமாக அப்படின்னா அந்த ஹவுஸில் எல்லாரும் ஒருமானதாக ஒருத்தர் தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஸோ அவர் வந்து இதில் டிசிஷன் எடுப்பார் ஸோ இந்த டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு எம்எல்ஏ ஒரு எம்பி அவர் வந்து ஒரு கட்சி சேர்ந்தவராக இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க அவர் வந்துட்டு கட்சியிலேருந்து விலகி இன்னொரு கட்சியில் ஜாயின் பண்ணார் அப்படின்னா அவருடைய எம்எல்ஏ ஆர் எம்பி பதவி வந்து கேன்சல் ஆகிடுது தட் இஸ் டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ப
என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படினா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கட்சி எடுக்கறோம்னு வெச்சுக்கோங்க அவங்க கிட்ட ஒரு 30 எம்எல்ஏஸ் இருக்காங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க சோ सपोज அந்த கட்சி வந்து இன்னொரு பெரிய ஒரு கட்சியோட ஜாயின் பண்ணுது அப்படி முடி பண்றாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க சோ அந்த டைம்ல அந்த கட்சி வந்து இன்னொரு கட்சியோட ஜாயின் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த எம்எல்ஏஸும் இன்னொரு கட்சியோட போய் ஜாயின் ஆவறாங்க இல்லையா சோ அந்த டைம்ல எம்எல்ஏ ஆர் எம்.பி பதவி வந்து கேன்சல் ஆகாது அட் தி சேம் டைம் அப்படி सपोज மெர்ஜ் ஆகும்போது சிலர் எங்களுக்கு அந்த புது கட்சியோட ஜாயின் பண்ண விருப்பம் இல்ல நாங்க வந்து தனியாவே இருந்துக்குறோம் அப்படினு சொல்லி முடிவெடுத்து தனியா இருந்தாங்க அப்படினா அந்த டைம் பீரியட்லயும் அவங்களோட எம்எல்ஏ எம்.பி பதவி கேன்சல் ஆகாது டிஸ்குவாலிஃபை ஆகாது பட் ஆனா பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒரு சின்ன கண்டிஷன் இருக்கு அதாவது सपोज அப்படி ஒரு பார்ட்டி நோர் பார்ட்டியோட மெர்ஜ் ஆகணும்னா அந்த பார்ட்டியோட எம்எல்ஏ எம்.பிஸ்ல 2/3 ஆஃப் தி மெம்பர்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணாதான் அந்த கட்சி வந்து இன்னொரு கட்சியோட ஜாயின் பண்ண முடியும் ப்ரீவியஸ்லி அந்த 2/3ன்றது 1/3ஆ இருந்துச்சு பட் ஆஃப்டர் 91st amendment act of 2003 க்கு அப்புறம் அந்த 1/3ன்றது 2/3ஆ மாத்திட்டாங்க சோ இப்போ வந்து ஒரு கட்சி இன்னொரு கட்சியோட ஜாயின் பண்ணனும்னா அந்த கட்சியில எம்எல்ஏஸ் ஆர் எம்.பி வந்து மூணுல ரெண்டு பங்கு பீப்பிள்ஸ் வந்து அத அக்செப்ட் பண்ணனும் அப்பதான் அது வந்து இன்னொரு கட்சியோட மெர்ஜ் பண்றது அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க இல்ல அப்படினா அந்த எல்லாரோட எம்எல்ஏ பதவியும் கேன்சல் ஆயிடும் சோ இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸெப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு கட்சியை சேர்ந்தவர் தான் ஸ்பீக்கர் இல்ல சேர்மனா வந்து எலெக்ட் ஆவாங்க இல்லையா சோ அப்படி ஸ்பீக்கர் இல்லனா சேர்மனா எலெக்ட் ஆற ஒரு மெம்பர் அந்த பதவி காலம் வரைக்கும் தன்னோட கட்சியில இருந்து விலகி பதவி முடிஞ்ச பிறகு திரும்ப வந்து ஜாயின் பண்ற சமயத்துல அவருடைய எம்எல்ஏ ஆர் எம்.பி பதவி வந்து டிஸ்குவாலிஃபை ஆகாது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 11th ஸ்கெட்யூல் சோ இது வந்து எதை பத்தி அப்படினா பவர்ஸ் அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டيز ஆஃப் பஞ்சாயத் அதாவது ரூரல் லோக்கல் கவர்மெண்ட் சொல்வாங்க சோ இந்த பஞ்சாயத்தோட பவர்ஸ் என்னென்ன அத்தாரிட்டி தட் இஸ் அவங்களோட கம்போசிஷன் இதெல்லாம் என்ன அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன இப்படின்றத பத்தி சொல்றதா இந்த லெவன்த் ஸ்கெட்யூல் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா செவன்டி தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்டி டூ மூலமா இந்த லெவன்த் ஸ்கெட்யூல கொண்டு வந்திருக்காங்க சோ இந்த பஞ்சாயத்து பத்தி டீடைல வந்து பார்ட் நைன்ல நம்ம வந்து பாப்போம் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்கெட்யூல் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பவர்ஸ் அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் முனிசிபாலிட்டிஸ் அதாவது அர்பன் லோக்கல் கவர்மெண்ட் இந்த முனிசிபாலிட்டிஸோட பவர்ஸ் என்ன அத்தாரிட்டி என்ன அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்றது இந்த டுவெல்த் ஸ்கெட்யூல் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்டி டூ மூலமா இந்த ஸ்கெட்யூல் வந்து கொண்டு வரப்பட்டுச்சு இதோட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கெட்யூல்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் சாப்டர் முடியுது இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் சஜஷன்ஸ் கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல தெரிவுங்க இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்